নমস্কার আপনারা দেখছেন জেলার এক নম্বর অনলাইন এবং টিভি চ্যানেল বীরভূম আরসি টিভি আপনাদের সঙ্গে আমি সুভাষিস শুরু করছি আজকের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাওয়ার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম রক্তাক্ত অবস্থায় বোলপুর থানার বাইরে পড়ে অনুব্রত ভাই সাতশকালে খুনের ঘটনা বীরভূমের সিউড়িতে অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেতার হুমকি শান্তি নিকেতনে পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু ইলাম বাজারে তারা মায়ের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা মুরারোয়ে বিশালাকার অজগর সাপ উদ্ধার দুবরাজপুরের গোকরুলে বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ভাই সুমিত মণ্ডলকে বেধরক মারধরের অভিযোগ উঠল এদিন থানার বাইরে রক্তাক্ত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকতে দেখা যায় অনুব্রত মণ্ডলের ভাই সুমিত মণ্ডলকে তাও তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি বোলপুর থানার পুলিশ এমনকি কর্তব্যরত অফিসারকে দেখা যায় পোশাকীন অবস্থায় ডিউটি করতে অভিযোগ অনুব্রত মণ্ডলের নিচুপট্টির বাড়ি সংলগ্ন বোলপুরের বাড়ি পুকুরের কাছে বিসর্জনের সময় তাকে মারধর করে এলাকার দুই যুবক মেরে তাকে রক্তাক্ত করে দেওয়া হয় সে অবস্থায় বোলপুর থানায় আসে সে কিন্তু থানায় লিখিত অভিযোগ করা সত্ত্বেও তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি পুলিশ অনুব্রত মণ্ডলের ভাই সুমিতের আরও অভিযোগ থানায় এসে সবটা জানানো সত্ত্বেও পুলিশ আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি অনুব্রত মণ্ডলের ভাই বলেই আমাকে মারধর করা হয়েছে আর যেহেতু আমার দাদা তিহার জেলে বন্দি তাই পুলিশ অসহযোগিতা করছে তিনি আরও জানান আমি বলতে পারবো না তারা কোন দল করে কিন্তু তারা কোন শত্রুতার কারণে কোন কারণে আমার দাদা আজকে তিহার বন্দি সেই কারণেই কি আমাকে মেরেছে আমি জানি না আমি কোনো দল করি না আমি বর্তমানে চুপ ব্যক্তিগত সংসার সম্পত্তি এবং সংসার নিয়ে ব্যস্ত আছি আমাকে বিনা কারণে আমার ক্লাবের পুজোর বিসর্জনে আজকে আমার গায়ের ওপর হাত তুলল মানে ওরা তারা দল আপনার তো পাড়ার ছেলে আপনি জানেন না কোনো দল করে কিনা দেখুন ওরা আমার পাড়ার ছেলে না ওরা কোথায় আরতিতে না কোথায় বাস করে আমি জানি না কোনো কোনো বিবাদ আছে এরকম রাজনৈতিক থাকতে পারে কোনো রাজনৈতিক কার থাকতে পারে কোনো শত্রুতা আমি জানি না ওদের ব্যক্তিগত শত্রুতা হতে পারে আমি কারোর সাথে কোনো শত্রু নই আমি কাউকে শত্রু বলে মানি না আমি সবাইকে বন্ধু বলে মানি আমার বন্ধুত্ব সবার সাথে আছে কিন্তু আজকে বিনা কারণে কেন হাত তুলল সেটা আমি বলতে পারবো না অন্যদিকে এই ঘটনায় ভিডিও পোস্ট করে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা তিনি আরো জানান বীরভূমের তৃণমূলের যিনি জেলা সভাপতি বর্তমানে যিনি তিহারে রয়েছেন গরু চুরির দায়ে আজকে বোলপুর থানার সামনে দেখা গেল এই রাত্রি মোটামুটি বারোটা সাড়ে বারোটার সময় যে তার ভাই সুমিত মণ্ডল তিনি আক্রান্ত হয়েছেন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় থানার মেঝের ওপর পড়ে রয়েছেন এবং বোলপুর থানার যারা কর্তব্যরত অফিসার যারা অন ডিউটি রয়েছেন তাদেরকে বারবার অনুরোধ করছেন যে তাকে যেন হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পুলিশ অফিসার যারা রয়েছেন মানে বোলপুর থানার পুলিশ অফিসার যারা রয়েছেন অন ডিউটিতে তারা সেটাকে শুনেও না শোনার ভান করছেন তো এটা মানে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে যে পুলিশ মন্ত্রী রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রীর নাম শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একসময় খুব কাছের ভাই এবং দক্ষ সংগঠক ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল আর সেই অনুব্রত মণ্ডলের ভাই যখন রক্তাক্ত অবস্থায় বোলপুর থানার মেঝেতে পড়ে রয়েছেন তখন কিন্তু বোলপুর থানার পুলিশ তাকে কোনো রকমভাবেই সাহায্য করছেন না বা তার এই অনুরোধকে কাতর আর্তিকে এক কথায় অবজ্ঞা করছে তো এখান থেকে বুঝতে হবে বা এখান থেকে শিক্ষণীয় এটাই যে যারা বোলপুরে বা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে তৃণমূল করছেন তারা তৃণমূলটা একটু ভেবেচিন্তে করবেন কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখন যে আপনার উপর থেকে তার হাতটা তুলে নেবে আপনি ধরতেও পারবেন না মানে এক কথায় উনি থাকতে ভয়ও নেই ভরসাও নেই তো আজকের এই বোলপুরের এই ঘটনা সেটা প্রমাণ করে কাজী আমিরুল ইসলামের রিপোর্ট বীরভূম আরসি টিভি বোলপুর 
শিউরি সাঁইথিয়া বাইপাস রাস্তায় রেনবো ক্লাব মোড়ের কাছ থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত যুবকের মৃতদেহ মৃত ব্যক্তির নাম শেখ কুতুবুদ্দিন বয়স বত্রিশ বছর বাড়ি সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত নবডাঙ্গা মৃতদেহের পাশে থেকে একটি রক্তমাখা পাথর উদ্ধার করেছে পুলিশ তবে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু নাকি খুন করা হয়েছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে শিউরি থানার পুলিশ স্থানীয়রাই শনিবার আঠাশ অক্টোবর সকালে দেউটি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে শিউরি থানায় খবর দেয় পুলিশ এসে দেউ উদ্ধার করে শিউরি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় ইতিমধ্যেই শিউরি থানার পুলিশ তদন্ত নেমে দুজন ব্যক্তিকে সন্দেহবশত গ্রেপ্তার করে ধৃত দুই ব্যক্তির একজনের নাম মোহাম্মদ কায়েস অপরজনের নাম শেখ মোবারক এদিন মৃতের দিদির অভিযোগ গত চার পাঁচ বছর ধরে কালীপুরের একজন মহিলা তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তার ভাই শিউরি আসতেন তার কাছে লোক লাগিয়ে মারা করিয়েছে তিনি আরও জানান কালীপুর বুলু না মেয়েটা আমি ওর বাড়ি গেছিলাম অনেক বছর থেকে ওর সঙ্গে সম্পর্ক ও ফোন করলে ও ঘরে থাকতো না ও ফোন করলে ওখানে শুধু মরার ভয় দেখাইতো সবসময় আর ও আগে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতো গো আমার ভাই হ্যাঁ ও এখন আমার ভাইয়ের দৃষ্টি আছে ঘরে একটা বাচ্চা আছে আর ওর সঙ্গে মনে হয় প্রায় চার পাঁচ বছর থেকে সম্পর্ক একবারে ফোন করলেই ও আর থাকতো না ওকে শুধু সবসময় বলছে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে মেয়েটার অনেকবার ও শুধু বলছে আমি মেয়েটার বোধ ওকে ফাঁসাবো তুই যেন ওকে না আসিস আমার কাজ আমি ফাঁসাবো ওকে শুধু এই কথাটা বলছে ওকে হ্যাঁ আমাকে পর্যন্ত ও ভয় দেখাইছিল ওই যে তুই ভাইকেও মারবো আমাকেও মারবো ফাঁসাবো ওই বলেছিল নিয়ে আমার ভাই ভয় করে শুধু বারে বারে চলে আসতো এক সপ্তাহ করে আটকে রেখে দিচ্ছে ওকে বাড়িতে গেছিলাম গো ওর স্বামী কাজ করতে পারে না ও এরকম মেয়ে গো ওর স্বামী কিছু পারে না কাজ করছে ওই টাকা আমার ভাই আমাদের সব শেষ করে ওকে সব দিয়ে দিয়েছে যা ছিল সব দিয়ে দিয়েছে গো মারা গেল তো কি মনে হচ্ছে যে ওই ও ছাড়া কেউ লয় ও লোক লাগিনি মারা করেছে গো ওর সঙ্গে ছাড়া কোনো সম্পর্ক নাই আমি ওর ফোন চেক করেছি শুধু ওয়ার্ড নম্বর আমাকে ফোন পর্যন্ত করেছে আমি এটাকে নিয়ে চলো আমার কাজকে আমাকে নিয়ে চলো ওয়ার্ড নম্বর আছে আমার কাছে আমি ওখানে ছাড়া কোনো লোককে চিনি না কোনো লোককে চিনি না গো আমি জবা দেখেছি শুধু ওকে গো ওই করেছে ও ছাড়া কোনো লোককে আমরা ধরব না কেউ খা আমরা আরও অবিশ্বাসী করবো না আমি ও ছাড়া কেউকে চিনি না ওর নাম বুলু আমার নাম হীরা আমার ভাই গো আমার জানে সদর গো আমার জানে সদর দি গো ও মরে গেল আমি আর পুলিশ কি করছিল আমি জানি না ওকে ভাই করে নিয়েছ আমি মারি ওখানে যে রাতে আমার ভাই আমি জানবো না পার্থ দাসের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি শিউরি নেমেছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সব থেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে সব থেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে মনি মহেশ হসপিটাল 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 দুবরাজপুর বীরভূম ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা যদি মনে করি বেশিক্ষণ সময় লাগবে না আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন আন্দোলনে বসেছি উনি যদি নির্দেশ দেন বেশিক্ষণ সময় লাগবে না আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এসে বীরভূম ছাড়া করতে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে অবস্থান মঞ্চ থেকে হুমকি তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক গদাধর হাজরার শান্তিনিকেতন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বিশ্বভারতীর লাগানো ফলকে আচার্য নরেন্দ্র মোদী ও উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নাম থাকলেও ব্রাত্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী আজ শনিবার আঠাশ অক্টোবর তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ করল দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় দিনে বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে অবস্থান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ অসিত মাল 
নানুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক গদাধর হাজরা প্রমুখ এদিন তৃণমূলের ধর্না মঞ্চ থেকে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে সরাসরি হুমকি প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের গদাধর হাজরা বলেন আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করি তৃণমূল করি যদি মনে করি পাঁচ মিনিট সময় লাগবে না আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসতে বীরভূম ছাড়া করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ নেই না হলে দেখে দিতাম তিনি আরও জানান অন্যদিকে ডেপুটি স্পিকার ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন কারণ রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কোনো বিষয়ই বিশ্বভারতীর অঙ্গনে চলতে পারে যেখানে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত অচলায়তনকে ভেঙে মুক্ত জীবনের গান গিয়েছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার লগ্নটি যিনি সূচিত করেছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাম বাদ দিয়ে ফলক বসানো এটা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন যিনি প্রতিবাদে আন্দোলন কর্মসূচি চলুক এবং সেই কর্মসূচিতেই এই ধর্নাটা চলছে পাশাপাশি বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল জানান গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নের বিশ্বভারতী এবং স্বপ্নের শান্তিনিকেতন যেভাবে অপমানিত হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যারা ভক্ত সমস্ত মানুষের ভাবাবেগকে যেভাবে তিনি নষ্ট করে দিচ্ছেন এবং অপমানিত করছেন তার বিরুদ্ধে বহুবার সচ্চারিত হয়েছে এই এলাকার সর্বস্তরের মানুষ এখানে তিনি প্রথমেই বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন পোষমালা তিনি বিভিন্ন জায়গায় বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন এবং কয়েকদিন আগে যে ঘটনা তিনি ঘটিয়েছেন প্রতি মুহূর্তে তিনি যে ঘটনা ঘটাচ্ছেন এটা ভীষণ লজ্জাস্পদ বহু মানুষ সর্বস্তর মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি সম্মান করতে না পারেন কিন্তু কাউকে অসম্মান করতে পারেন না বিশেষ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এবং তাদের ভক্তবৃন্দকে তিনি অন্যায় করছেন তিনি অপরাধ করছেন তবুও কেন কেন্দ্র সরকার শিক্ষা দপ্তর তাকে এখানে ভাইস চান্সেলর রেখেছেন আমরা বুঝতে পারছি না কারণ সকল ঈশ্বরে এটা তো আজকে চন্দ্রনাথ সেনা মাননীয় মন্ত্রী সুদীপ্ত ঘোষ আমাদের নেতা তার নেতৃত্বে এটা হচ্ছে কিন্তু এর আগে তো বহু সর্বস্তরের মানুষ শিক্ষক থেকে অশিক্ষক থেকে এখানকার যারা কাজের সঙ্গে যুক্ত বিশ্বভারতীতে যারা আছেন দীর্ঘদিন ধরে যারা পরিষেবা দিয়ে চলেছেন তারাও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার এই অহংকারের জন্য তার এই নোংরামি করার জন্য কাজী আমিরুল ইসলামের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি শান্তিনিকেতন আজ শনিবার আঠাশ অক্টোবর সাত সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা দুজনের মৃত্যু আরও দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হাসপাতালে ভর্তি ঘটনাটি ঘটে বীরভূমের ইলামবাজারে স্থানীয় সূত্রে খবর ইলামবাজার থেকে বোলপুরের দিকে দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল একটি চার চাকা গাড়ি ধাক্কা মারে টোটো সাইকেল ও বাইক আরোহীকে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সাইকেল ও বাইক আরোহীর আরও দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হাসপাতালে ভর্তি 
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষজন উদ্ধার কাজে হাত লাগায় পরে ইলামবাজার থানার পুলিশ আসে পুলিশ এসে দুর্ঘটনায় জখম ও নিহতদের হাসপাতালে পাঠায় বীরভূমের ইলামবাজারে পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এদিন স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান আমরা শুনতে পাই হঠাৎ যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চারজন চারজন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা তাড়াহুড়ো করে আসছি আসার পর দেখছি দুজনা স্পট মানে হয়ে গেছে আর একজন টোটোলা ছিল ও ওনাকে দেখতে পাইনি আর একজন ছিল চারজন মোট ছিল হ্যাঁ চারজনকে মেরেছে দুজন মারা গেছে আপাতত অ্যাক্সিডেন্ট না ওটা বলতে পারছি না কেন আমি তো বাড়ি থেকে আসছি মনে হয় এলেমবাজার থেকে বোলপুর আটশো আসছিল মনে হয় গাড়িটা চার চাকাটা মনে হয় আর আমাদের যে মা আমাদের ভাই হচ্ছে সে বেলাদের দিকে আসছে সে কি যাজুল ঘটনাটা ঘটেছিল ঢালাই কাজে যেছিল সাইকেল নিয়ে যেতে যেতে রাস্তার মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় আর উনি মরা যায় বেলা আমার বাড়ি বেটে এইটুকু আমার জানা আছে কি নাম হাবল ডুম কখন এই তো সকাল দিকেই হ্যাঁ ঢালাই কাজে যাচ্ছিল ওই চার চাকাতে যোগাযোগ করুন কবিগুরু ওয়েলনেস সেন্টার টাইগার ক্লাবের সন্নিকটে চুরিপাড়ার শিউরি বীরভূম মোবাইল নম্বর নয় এক পাঁচ তিন এক দুই এক তিন সাত এক আট নয় শূন্য শূন্য দুই পাঁচ এক নয় এক দুই ফিরে এলাম বিরতির পর বীরভূমের মোরারই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাহারপাড়া গ্রামে গতকাল শুক্রবার সাতাশে অক্টোবর তারা মায়ের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে গতবারের তারা মায়ের মূর্তিটি বিসর্জন করা হয় এক বিরাট শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে শোভাযাত্রা সহকারে তারা মায়ের মূর্তিটি বিসর্জন দেওয়া হয় শুধু তাই নয় এদিন তারা মায়ের নতুন মূর্তি তৈরি করে বেদিতে তোলা হয় পুরনো তারা মায়ের মূর্তি বিসর্জনের সময়ও নতুন তারা মায়ের মূর্তি বেদিতে তোলার সময় মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো দীপুমিয়া রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি মোরারোয়ে নেমেছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আর সি এস নেটওয়ার্ক হাই স্পিড ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড কেবল টিভি এন্ড ল্যান্ডলাইন সার্ভিস প্রোভাইডার দুবরাজপুর বীরভূম আমাদের এখানে পাবেন বিএসএনএল রেলটাল সিটি অ্যালায়েন্স এন জিও ফাইবারের ইন্টারনেট কেবল টিভি এন্ড ল্যান্ডলাইন টেলিফোনের কানেকশন কানেকশন নিতে যোগাযোগ করুন দুবরাজপুর শূন্য তিন চার ছয় দুই দুই নয় ছয় দুই সাত 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 চার চার নয় শূন্য 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 সাত দুই নয় সাত তিন দুই দুই শূন্য দুই শূন্য এক এক আট দুই শূন্য সাত শূন্য তিন সাত চার শূন্য চার সিউরি শূন্য তিন চার ছয় দুই দুই নয় 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 পাঁচ নয় ছয় চার সাত ছয় ছয় নয় ছয় সাত পাঁচ সাত শূন্য ছয় তিন পাঁচ চার চার পাঁচ দুই শূন্য ফিরে এলাম বিরতির পর দুবরাজপুরের গোগরুল গ্রামের ডাঙালপাড়া থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী অজগর উদ্ধার করল সর্বপ্রেমী অমিত শর্মা অজগরটি প্রায় আট ফুট লম্বা এবং প্রায় এগারো কেজি ওজন বর্তমানে সুস্থ রয়েছে অজগরটি আজ শনিবার আঠাশে অক্টোবর তাকে বন দপ্তরের সহায়তায় অনুকূল পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে সর্বপ্রেমী অমিত শর্মা জানান গতকাল শুক্রবার সাতাশে অক্টোবর রাত্রে তার কাছে ফোন আসে দেরি না করে তড়িঘড়ি ছুটে যান গোগরুল গ্রামের ডাঙালপাড়ায় সেখানে একটি বাড়ির পাশে ঝোপের মধ্যে থেকে একটি বিশালাকার অজগর উদ্ধার করেন সেই সময় অজগর দেখতে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায় প্রসঙ্গত গত কয়েকদিন আগে দুবরাজপুরের পাহাড়েশ্বরের কাছে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে একটি বিশালাকার অজগর রানীগঞ্জ মোরগ্রাম চোদ্দ নম্বর জাতীয় সড়ক পারাপার করতে তার সঙ্গে একটা ফেক ভিডিও যোগ করে ভাইরাল হয় দুবরাজপুর শহরে 
আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায় সর্বপ্রেমী অমিত শর্মা যে অজগরটি উদ্ধার করেছে মনে করা হচ্ছে গত কয়েকদিন আগে সিসিটিভি ক্যামেরায় এই অজগরটা গিয়েই দেখা গিয়েছিল ফলে আর আতঙ্কিত না থাকার বার্তা দিয়েছেন সর্বপ্রেমী অমিত শর্মা এদিন সর্বপ্রেমী অমিত শর্মা আরও জানান কাল দুর্গাজপুর এলাকার গোহুলের দাঙালপাড়া থেকে ফোন আসে একটা তারা বলে যে একটা অজগর সাপ বের হয়েছে আমাদের এলাকায় আমি তড়ি ঘড়ি সেখানে যাই একটু দেরি হলেও আমি সেখানে পৌঁছাই গিয়ে দেখি যে একটা বিশাল একার অজগর সাপ রয়েছে সাপটি একজনের বাড়ির পাশেই ছিল একটা ছোটোখাটো ঝোপঝাড়ের মধ্যে তো অনেক লোকের সমাগম ছিল কারণ ওখানে একটা বিশাল বড় সাপ বের হয়েছিল তো আমি দেরি না করে সাপটাকে উদ্ধার করি সাপটা দেখলাম যে মোটামুটি আট ফুটের মতো লম্বা অজগর যাকে মরাল সাপও বলা হয়ে থাকে তো মরা রাখবেন এই সাপটা সম্পূর্ণ নির্বিষ থাকে নির্বিষ সাপ তাও মানুষ এটাকে মার চেষ্টা করেছিল কিছু ভালো লোক ছিল যারা এটাকে না মেনে আমাকে ফোন করেছে তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ তো বলি যে এই সাপটা আপাতত এখন সুস্থ আছে কোনো মানে ক্ষতি হয়নি সাপটার তো আজকে আমরা ফরেস্ট অফিসে সহযোগী সাপটাকে রিলিজ করে দেবো তার আগে বলবো যে আমাদের দুবাজপুর এলাকায় কিছুদিন আগে একটা সাপ সিসিটিভি ফুটেজের ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল তার সঙ্গে একটা মানে কি বলবো একটা ফেক ভিডিও অ্যাড করে ভাইরাল করা হয়েছিল তো মনে রাখবেন যে আমাদের দুবাজপুরের সাপ বের হয়েছিল সেই সাপটা আমরা উদ্ধার করে নিয়েছি এটাই সেই সাপ যে সাপটা কিছু কিছুদিন আগে আমাদের দুবাজপুরে বের হয়েছিল মনিমা হাসপাতালের পাশে তো যাক আপাতত সাপটা উদ্ধার হয়ে গেছে সবাইকে বলবো যে আর আতঙ্কিত থাকবেন না কারণ আমাদের দুবাজপুরে যে অযোগ্য সাপটা বের হয়েছে সেটা রেস্কিউ করে নিয়েছি আমরা বন্ধ সরঞ্জে এই সাপটাকে রিলিজ করে দেবো লালটু মুখার্জির রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি দুবরাজপুর আজকের সংবাদ এই পর্যন্ত পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন বীরভূম আর সি টিভির পর্দায় নমস্কার